Quisiera agradecer la invitación que me brinda la Cátedra Libre de Estudios Trans para realizar esta presentación. Soy Alec Casanova, hombre trans, activista por los derechos LGTBI+, desde 2001, año en que inicié mi voluntariado en Lambda, asociación con sede en Valencia, España, que lucha por los derechos LGTBI+, por la diversidad sexual, de género y familiar. Soy diplomado en magisterio, licenciado en filología inglesa y doctorando en estudios de género y políticas de igualdad por la Universidad de Valencia. Profesionalmente me dedico a la educación. Soy funcionario de carrera como maestro de inglés en la escuela pública desde 1997. A lo largo de mi voluntariado en Lambda he desempeñado diversas funciones. He sido coordinador del grupo de personas trans durante varios años secretario de la Comisión Ejecutiva, vocal de apoyo legislativo de la Comisión Ejecutiva, coordinador del Área de Políticas Trans de la FELGTB, Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, organización de la que forma parte Lambda, y también he sido coordinador general de Lambda. Con mi voluntariado he podido ayudar a gran número de personas trans y familias con menores trans. También me ha permitido participar en la redacción de leyes trans, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Una de esas normas fue la Ley Trans Estatal de 2007, con la que pudimos realizar la modificación de nombre y sexo en el DNI sin tener que ir a juicio, lo cual significó un gran cambio a mejor en la vida de muchas personas trans. Aunque esta ley es patologizante, desde su aprobación empezamos a trabajar para redactar una nueva ley integral estatal despatologizante que esperemos se tramite en breve. Otra disposición legislativa en la que he colaborado ha sido, ha sido la Ley Integral Trans de la Comunidad Valenciana en 2017. Esta norma es una de las más avanzadas entre las leyes trans autonómicas españolas, por ser despatologizante y reconocer el derecho a la autodeterminación de la identidad de género de las personas como un derecho humano fundamental. Esta norma jurídica es de rango inferior a una ley estatal, pero regula ámbitos tan importantes como la sanidad y la educación, debido a que estas competencias están transferidas a las autonomías. A lo largo de estos años he intervenido en multitud de medios de comunicación a través de entrevistas, tanto en radio, televisión, en internet, como en artículos en prensa. Dentro de mi voluntariado también he llevado a cabo una labor pedagógica relacionada con la sensibilización de la sociedad sobre las identidades trans en asociaciones, institutos, universidades, etc. Actualmente soy miembro de Transgender Europe en cuyo Consejo Constitutivo en Viena, en 2005, participé como ponente. Asimismo, soy socio de la WPATH, World Professional Association for Transgender Health, Asociación Mundial de Profesionales por la Salud Trans, desde hace varios años. Se han publicado artículos míos en libros como Transsexualidad, Hombres y Mujeres con Todos los Derechos, en 2005, Transsexualidad, situación actual y retos de futuro en 2007. Primera plana, la construcción de una cultura queer en España en 2007. Transsexualidad, adolescencia y educación, miradas multidisciplinares en 2012. Y una entrevista que forma parte del libro... Yo soy Caixi y eso no es un problema, de Fanny Grande, en idioma valenciano, en 2017. Después de estos casi 20 años de activismo y voluntariado, he comprobado que aunque se aprueben leyes, su implementación es muy lenta y muchas personas menores trans no son atendidas según marca la ley en algunos centros educativos. Es por eso por lo que he creído necesario estudiar y analizar la situación. De este modo, con la investigación que estoy llevando a cabo para mi doctorado, intento plasmar la situación 
de, la, de las personas menores trans en el sistema educativo de la Comunidad Valenciana. Con el resultado de este estudio espero poder determinar las carencias que el sistema educativo valenciano tiene con respecto a las personas menores trans y que estos resultados ayuden a corregirlas. Muchas gracias por vuestra atención. Y volveré como vuelve en el día la flor.